jetzt mit Pastor Joseph Prince. Leute fragen sich, worüber freuen wir uns denn genau in dem Herrn? Worüber? For what? Diese Bibelstelle sagt uns, warum wir uns im Herrn freuen. Sie sagt uns, ich freue mich sehr in dem Herrn und meine Seele ist fröhlich in meinem Gott, denn er hat mir Kleider des Heils angezogen. He has me with the of mit dem Mantel der Gerechtigkeit mich bekleidet wie ein Bräutigam. Dieser Mantel der Gerechtigkeit kommt nicht von mir selbst, denn unsere Gerechtigkeit ist wie ein beflecktes Kleid. Die Frau berührte die Gerechtigkeit von Jesus und ihre Blutungen stoppten. Sobald wir seine Gerechtigkeit berühren, sobald wir uns seiner Gerechtigkeit fügen, sobald wir seine Gabe der Gerechtigkeit empfangen, endet unsere Unfruchtbarkeit. Unsere Krankheit ist geheilt. Wir sind wieder fruchtbar. Hören Sie. Er hat uns also einen Mantel der Gerechtigkeit gegeben, wie ein Bräutigam sich den priesterlichen Kopfschmuck anlegt und wie eine Braut sich mit ihrem Geschmeide schmückt. Ich möchte Ihnen etwas sagen, was ganz real ist. Möchten Sie einen Extrapunkt? Wie viele von Ihnen wollen gerne jung bleiben? In Psalm 103 heißt es vom Herrn, der dein Alter mit gutem Sättig, dass du wieder jung wirst. Okay, sagen Sie den Vers für mich auf. Mit gutem Sättigst, dass du wieder jung wirst wie ein Adler. Wie ein Adler ist eine buchstäbliche Verjüngung, okay? Der Adler gehört zu den Tierarten, die ihre Jugend buchstäblich erneuern können. Jetzt aufgepasst. In der King James Übersetzung wird Alter hier mit Mund übersetzt. Als ich einmal in Israel war, habe ich einige der angesehensten Bibelexperten gefragt. Meinen eigenen Studien zufolge bedeutet das Wort hier eigentlich nicht Mund. Sonst müsste es im Hebräischen doch P heißen. Aber hier steht Adi. Also fragte ich, warum wurde das hier mit Mund übersetzt? Ich stellte diese Frage mehreren Bibelexperten und sie waren dadurch auch verwirrt. Ja, es stimmt, das ist eigentlich nicht das Wort. Warum haben es die Übersetzer dann mit der deinen Mund mit gutem Sättigt übersetzt? Es könnte zwar im übertragenen Sinn Mund bedeuten, aber was bedeutet Adi eigentlich? Buchstäblich bedeutet es Schmuck. Und wenn man das mit dem Vers in Jesaja vergleicht, sieht man, dass das gleiche Wort Adi in seiner Verbform hier verwendet wird. Wie eine Braut sich mit ihrem Geschmeide schmückt. Das Wort für schmückt ist Adi. Anders gesagt, schauen Sie her. Wörtlich steht da also, dass Gott unseren Schmuck sättigt. Er macht uns so hübsch, dass er unsere Jugend buchstäblich erneuert wie die eines Adlers. Wann? Wenn wir die Kleider des Heils und den Mantel der Gerechtigkeit anziehen. Für uns Männer gilt dann, wir sehen aus wie ein Bräutigam mit priesterlichem Kopfschmuck. Wir sind bedeckt. Bedeckt. Für die Frauen, wie eine Braut sich mit ihrem Geschmeide schmückt. Gott sei Dank steht da nicht Ehefrau. <lacht> Denn viele Ehefrauen sehen nicht mehr so aus, wie sie als Braut ausgesehen haben. Das soll also vermitteln, Männer, ihr werdet wie an eurem besten Tag aussehen. Frauen, ihr werdet wie auf eurer Hochzeit aussehen. Wie eine Braut, die mit Juwelen geschmückt ist. Der Bräutigam trägt einen priesterlichen Kopfschmuck. Und die Braut, ich liebe es, wie die Bibel diese Dinge ausdrückt. Zum Beispiel sagt Gott, dass er sich über sein Volk freut, so wie ein Bräutigam sich über seine Braut freut. Wissen Sie, mit was für einer Freude der Bräutigam sich über seine Braut freut? Ganz frisch. Der Herr sagt, dass seine Liebe für uns immer ganz frisch ist. Da steht nicht, wie ein Ehemann sich über seine Frau freut. Denn leider, so soll es zwar nicht sein, aber leider freut er sich über sie nicht immer so wie am Hochzeitstag. Ich necke sie nur ein bisschen, okay? Ich bete im Namen von Jesus, dass der Tau und die Frische ihres Hochzeitstages wiederkehren dass sie es wieder neu erleben im Namen von Jesus. Worauf ich hinaus will, Gott hat einen Grund, warum er dieses Sprachbild vom Hochzeitstag nimmt. Von der Hochzeitsnacht, die Freude, die gegenseitige Liebe des Paares. Damit will er uns sagen, meine Liebe für dich wird nie schal. Meine Liebe für dich wird nie alt. Es ist wie an unserem ersten Ehetag. Amen. Ich könnte jetzt munter weiter predigen zum Thema Ehe. Aber aus Zeitgründen will ich uns zur Geschichte der Frau zurückbringen. Tochter, dein Glaube hat dich gerettet. Was bedeutet das für die Gemeinde? Wenn sie ein Bild für die Gemeinde ist, jede Geschichte in der Bibel ist multidimensional. 
Man kann dies einfach als Geschichte über eine Frau lesen, die geheilt wurde. Das ist eine natürliche Lesart. Aber man kann sie auch lesen, um darin etwas über die Zukunft, die Gemeinde und Gottes Tun zu entdecken. Denn in der Bibel steht, dass die Wunder als Zeichen gedacht sind. Das steht im Johannesevangelium. Dies ist geschrieben, damit ihr glaubt. Jesus hat noch viele andere Zeichen getan. Dies ist die Geschichte einer Frau, die seit Jahren an Blutungen leidet. Solange sie blutet, kann sie keine Frucht bringen, keine Kinder bekommen. Sie kann so viel evangelisieren, wie sie will. Es bringt nichts. Warum? Weil sie auf ihre eigene Gerechtigkeit vertraut. Andere sehen unsere New Creation Church und fragen sich, wie wir so fruchtbar sein können. In dieser Gemeinde wollen Menschen gerettet werden. Menschen wollen zum Gottesdienst kommen. Woran liegt das? An Gnade. An der Gnade Gottes. Wir haben die Gerechtigkeit von Jesus berührt und als Folge hat unsere Unfruchtbarkeit aufgehört. Also haben wir viele Kinder. Amen. Amen, Gemeinde. Und sie sind gesund oder werden gesund. Das gilt für viele von Ihnen und deshalb stehen wir als Gemeinde insgesamt unter dem Segen. Aber es kann durchaus sein, dass Sie zwar hier mittendrin in dem Segen sind, aber als Individuum immer noch an Ihre eigene Gerechtigkeit glauben. Sie mögen immer noch diesen falschen Glauben haben, aber kollektiv stehen wir weiter unter diesem Segen, weil die Mehrzahl in dieser Gemeinde an die Gerechtigkeit Gottes glaubt. Aber es gibt auch solche, die sich nur gut fühlen, wenn sie hier sind, sonst fühlen sie sich nicht gut. Falls das bei Ihnen der Fall ist, fragen Sie sich mal, was Sie wirklich glauben. Man sollte den überfließenden Segen von anderen nicht mit dem eigenen verwechseln. Jetzt ist die Frau also geheilt, sie ist gesund. Jesus sagt, dein Glaube hat dich gerettet. Er nennt sie Tochter. Indem er sich zu ihr umdreht, tut er das Gegenteil wie Gott im Alten Testament. Die Frau schaute Jesus nur von hinten an, so wie bei Moses Begegnung mit Gott. Mose war damit zufrieden, weil er unter dem Gesetz nicht Gottes Gesicht sehen durfte. Gott sagte, du kannst mein Gesicht nicht sehen. Ich zeige mich dir nur von hinten. Kennen Sie die Geschichte? Aber Jesus ist gekommen, um uns sein Gesicht zu zeigen, weil wir unter der Gnade sind. Und als die Frau sein Gesicht sah, waren seine ersten Worte, Tochter. Jessica. Jessica. Das zeugt von Vertrautheit. Tochter. Jessica ist übrigens meine Tochter. Daughter. Tochter war eine vertraute Ansprache. Die Frau hatte Angst, weil sie geheilt worden war, ohne Jesus zu fragen. Ich glaube, der Herr möchte, dass ich Ihnen noch Folgendes sage. Die Frau wusste nur so viel von Jesus. Bei ihm kann man auch empfangen, wenn man unrein ist. Deshalb hatte sie sich zu ihm durchgedrängt. Trotz ihres schwachen Zustandes hat sie sich durchgedrängt, richtig? Aber ihr Glaube war nicht vollkommen, oder? Er war nicht vollkommen. Denn sie näherte sich ihm nur von hinten. Ihr Glaube war noch mangelhaft. Sie kannte Jesus noch nicht persönlich. Sie wusste zwar, dass er Menschen heilte. Sie wusste, dass er sie nicht verurteilen würde. Aber sie kannte ihn noch nicht persönlich. Das heißt, die Vorstellung, dass man ihn erst kennen muss, dass man sein Angesicht suchen muss, bevor man geheilt werden kann, stimmt nicht. Oft heilt er einen erst und dann zeigt er einem sein Gesicht. So findet man überhaupt erst sein Gesicht. Dann sagt er ihr, Tochter, dein Glaube hat dich gerettet. Geh hin in Frieden. Ich habe das schon mal erwähnt, als es um Stress ging. Aber im Griechischen steht da eigentlich nicht, geh hin im Frieden, sondern geh hinein in den Frieden. Geh hinein in den Frieden. Lass dich vom Frieden beherrschen. Und sei von deiner Plage gesund, bedeutet buchstäblich, bleibe von deiner Krankheit geheilt. Das Wort, das hier mit Plage übersetzt wird, ist das gleiche Wort wie Geißel. Das gleiche Wort wie bei der Geißelung von Jesus. Sei von deiner Geißel geheilt. Wissen Sie, was Ihre Heilung erzeugt hat? Wissen Sie, wo der Preis dafür bezahlt wurde? Durch die Geißelung von Jesus. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Als er gegeißelt wurde, da fiel die Geißel von uns ab. Auch im Englischen kann man das Wort für Geißel im Sinne von Plage benutzen. Menschen benutzen das im übertragenen Sinn. Das hört man in englischen Medien. Die Geißel von Malaria, die Geißel des Denguefiebers. Es ist interessant, dass dieser Begriff auch heute noch so verwendet wird. Das hat Gott zugelassen, um Menschen daran zu erinnern, dass sein Sohn gegeißelt wurde, um jede Geißel zu entfernen. Die Geißel hat den Sohn getroffen, damit wir nicht mehr gegeißelt werden müssen. Okay, Vers 35. Während er noch redete, kamen etliche von den Leuten des Obersten der Synagoge und sprachen, Deine Tochter ist gestorben, was bemühst du den Meister noch? Sobald aber Jesus das Wort hörte, dass sie redeten, sprach er zum Obersten der Synagoge, Fürchte dich nicht, glaube nur. 
Jesus war auf dem Weg, um Jairus' Tochter von den Toten zu erwecken, richtig? Darf ich Ihnen etwas sagen? Ich glaube, das Herz von Jesus schlägt für die junge Generation, die Benjamin-Generation. Das schließt mich mit ein. Während Jesus auf dem Weg war, um die Benjamin-Generation zu erwecken, um eine neue Generation aufstehen zu lassen, das Mädchen war erst zwölf Jahre alt, da wurde die Gemeinde geheilt. Die Gemeinde wird geheilt, um eine neue Generation zu erwecken. Ist die Gemeinde erstmal von ihrer Selbstgerechtigkeit geheilt, ist sie von ihrer Unfruchtbarkeit geheilt, von ihrer Krankheit. So wird sie fruchtbar und etwas geschieht mit der jungen Generation. Aber das geschieht nicht durch unser eigenes Tun. Jesus sagt, fürchte dich nicht, glaube nur. Das Leben der Gnade ist, fürchte dich nicht, glaube nur. Aber Pastor, Sie verstehen nicht. Eben gerade habe ich die Nerven verloren. Fürchte dich nicht, glaube nur. Alles im christlichen Leben ist, fürchte dich nicht, glaube nur. Die Finanzkrise könnte sich noch verschlimmern. Fürchte dich nicht, glaube nur. Wir dürfen glauben, dass Gott uns versorgt, uns hilft, uns Erfolg schenkt. Fürchte dich nicht, glaube nur. Er sagt nicht, leiste nur, tue nur, sondern glaube nur. Und er ließ niemanden mitgehen als Petrus und Jakobus und Johannes. Der Name Petrus bedeutet Stein, Jakobus bedeutet ersetzen, ablösen. Und Johannes bedeutet Gnade. Wenn man die drei zusammennimmt, ergibt sich die Bedeutung, der Stein, das Gesetz, ist durch die Gnade ersetzt worden. Nur dann kann die junge Generation aufstehen. Nur wenn wir vermitteln, das Gesetz ist durch die Gnade ersetzt worden, erleben wir die Auferstehung von Jairus' Tochter. Amen. Wir wissen, dass sie eine symbolische Bedeutung hat, denn sie ist zwölf Jahre alt. Was sagt uns das? Die Zahl zwölf versinnbildlicht eine Generation, eine Herrschaft, einen Stamm. Die Frau litt seit zwölf Jahren an Blutungen. Die Zahl zwölf weist darauf, dass sie die Gemeinde versinnbildlicht. Sehen Sie, all das hat eine Bedeutung. Vers 41. Und er ergriff die Hand des Kindes und sprach zu ihm, Talita Kumi, das heißt übersetzt, Mädchen, ich sage dir, steh auf. Reich mir nochmal den Gebetsschall. Okay, jetzt aufgepasst. Ich suche nach einem passenden Kandidaten. Adrian, komm. Die junge Generation. Erst habe ich Mark angeschaut, aber dann habe ich gedacht, nee, wohl lieber doch nicht. Kannst du dich hier setzen? Okay, leg dich hin. Also, das hier ist eine Frau, alles klar? Beziehungsweise ein Mädchen, ein zwölfjähriges Mädchen. Jetzt will ich Ihnen was sagen. Hören Sie zu. Wann immer die Bibel Jesus zitiert und das Aramäische drin lässt, gibt es einen Grund dafür. Es wird hier zwar auch übersetzt, Mädchen, ich sage dir, steh auf, aber das ist nur eine grobe Übersetzung, keine wörtliche. Das Aramäische wird aus einem bestimmten Grund zitiert. In der Bibel gibt es keine überflüssigen Informationen. Was hat es nun damit auf sich? Die Juden nennen den ganzen Gebetsschal Talit. Den ganzen. Der Saum, das Blaue, ist das Takelet. Die Fäden sind die Zitzit bzw. Flügel. Und das Ganze zusammen ist ein Talit. Im heutigen Israel hört man gewöhnlich nicht Zitzit und dergleichen, sondern einfach Talit. Das ist der Talit. Talita. Deshalb wird das aramäische Wort Talita hier extra erwähnt. Er nahm seinen Mantel der Gerechtigkeit und er machte so. Talita. Talita. Mädchen unter dem Talit. Talit. Mädchen unter dem Talit, steh auf. In other words. Thank you. Danke. In other words. Wie gesagt, das dient nur zur Veranschaulichung. Bitte kaufen Sie sich keinen Gebetsschall. Das bringt nichts. Das ist nur ein Symbol für Gottes Gerechtigkeit. Jesus breitete seinen Talit über ihr aus, und wir haben bereits klargestellt, dass das unseren Mantel der Gerechtigkeit verkörpert. Richtig? Er breitete ihn über dem Mädchen aus und sagte, Talita, Mädchen unter dem Talit. Talita ist die weibliche Form von Talit. Mädchen unter dem Talit, Kumi, steh auf. Wir müssen die Gerechtigkeit Gottes über der jungen Generation ausbreiten. 
Nicht das Gesetz Gottes, sondern die Gnade Gottes. Den Mantel der Gerechtigkeit. Wissen Sie, was dann passiert? Dann steht sie auf. Dann steht sie erhobenen Hauptes da. Dann wächst sie zum vollen Maß der Fülle Christi heran. Amen. Noch ein weiterer Punkt. Das Mädchen in dieser Geschichte symbolisiert nicht nur die junge Generation, sondern kann sich auch auf Israel beziehen, auf eine geistliche Erweckung Israels. Denn vergessen Sie nicht, wer zu Jesus kam. Jairus. Jairus. Im Hebräischen ist sein Name Jair. Jair bedeutet ein Erleuchteter. Jemand, dem ein Licht aufgegangen ist. Das heißt, in der Endzeit werden auch den älteren Rabbis, der Jairus-Generation, die Augen aufgehen. Sie werden Jesus einladen, ihre neue Generation zu erwecken. Amen. Das Mädchen kann sich also sowohl auf die junge Generation unter Nichtjuden weltweit als auch auf Israel beziehen, wegen Jairus. Er war ein Synagogenvorsteher. In der Endzeit werden auch die Leiter dazu gehören. Sie werden ihrem Messias Jesus ein besonderes Willkommen bereiten. Ein königliches Willkommen. Die junge Generation wird aufstehen. All die Rocker in Tel Aviv werden gerettet werden. Amen. Viele von ihnen sind bereits gerettet. Sie sind gerettet. Sie sind herrlich gerettet. Sie wissen, dass sie im Mantel der Gerechtigkeit gekleidet sind. Das hält sie jung. Das erneuert ihre Jugend wie die Adler. Endet die Geschichte hier? Nein. Vers 42. Und zugleich stand das Mädchen auf und ging umher. Es war nämlich zwölf Jahre alt. Und sie gerieten außer sich vor Staunen. Und er gebot ihnen ernstlich, dass es niemand erfahren dürfe und befahl, man solle ihr zu essen geben. Sagen Sie, zu essen. Ich will noch mit einer letzten Bibelstelle schließen aus dem Hebräerbrief, Kapitel 5. Wer nämlich noch Milch genießt, der ist unerfahren im Wort der Gerechtigkeit. Denn er ist ein Unmündiger. Wer von Gottes Gerechtigkeit hört und dabei an rechtes Verhalten denkt, ist noch ein Baby und hat Gerechtigkeit nicht verstanden. Wer hingegen von Gottes Gerechtigkeit hört und sie als Geschenk Gottes versteht, der ist kein Unmündiger mehr, sondern reif im Glauben. Das ist das Evangelium. Man kann die Bibel von vorne bis hinten auswendig kennen, aber solange man Gerechtigkeit nicht versteht, ist man geistlich unmündig. Hier steht, wer nämlich noch Milch genießt, der ist unerfahren im Wort der Gerechtigkeit, denn er ist ein Unmündiger. Die feste Speise aber ist für die Gereiften. Feste Speise für die, die was verstehen? Dass Gerechtigkeit ein Geschenk ist, nicht etwas, das wir uns verdienen müssen. Unsere eigene Gerechtigkeit ist wie ein schmutziges Stück Stoff. Gottes Gerechtigkeit ist ein Geschenk, durch das wir im Leben herrschen können. Durch sie können wir unterscheiden, nicht wissen. Dies ist nicht der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Wir haben geistliches Unterscheidungsvermögen, weil wir reif sind. Jetzt zurück zur Geschichte, nochmal das Ende. Jesus befahl, man solle ihr zu essen geben, nicht zu trinken. Milch ist zum Trinken. Feste Nahrung ist für die, die Gerechtigkeit verstehen. Wer Gerechtigkeit nicht versteht, der trinkt immer noch was? Milch. Der Teufel hat Angst davor, dass wir die Fülle der Gnade annehmen. Denn wenn wir Ja zum Geschenk der Gerechtigkeit sagen, dann herrschen wir im Leben. Ist das nicht eine wunderbare Erkenntnis? Noch ein letzter Gedanke zur Geschichte. Wie gesagt, sie endet damit, dass dem Mädchen etwas zu essen gegeben wird. Vielleicht hatte der Tod des Mädchens etwas mit dem zu tun, was sie gegessen hatte. Das wissen wir zwar nicht, aber wir wissen, dass die Geschichte mit der Aufforderung endet, gebt ihr was zu essen, nicht zu trinken. Vielleicht ist die Gemeinde am Sterben, weil wir immer nur Milch, Milch, Milch zu uns genommen haben. Besonders paradox daran ist, dass in vielen Kirchen gelehrt wird, Gnade ist Milch. Du wirst durch Gnade gerettet, ja, aber nachdem du diese Milch zu dir genommen hast, musst du die feste Speise der Gebote Gottes zu dir nehmen. Das ist genau falsch herum. Damit gehen sie zurück ins Alte Testament. Nein, damit ist die Lehre der Gnade gemeint. Gnade macht einen reif. Erinnern Sie sich an Isaak? In der Bibel steht, dass sein Halbbruder Ismael seinen Mutwillen mit ihm trieb. Ab dem Tag, an dem er entwöhnt wurde. Wind. Das heißt, als er ungefähr zwei Jahre alt war und keine Muttermilch mehr trank. 
Das jüdische Alter der Entwöhnung ist ungefähr zwei Jahre. An dem Tag, an dem er nicht mehr gestillt wurde, an dem Tag, als er reif genug für feste Nahrung war, das war der Tag, ab dem sein Halbbruder ihm zusetzte. In Galater steht, dass der Halbbruder zwar denselben Vater hat, aber nicht dieselbe Mutter. Ismaels Mutter war eine Ägypterin namens Hagar. Sagen Sie, Hagar. Wer war Isaaks Mutter? Sarah. Sagen Sie, Sarah. Beide hatten denselben Vater, Abraham. In der Bibel steht, dass Hagar den Berg Sinai versinnbildlicht. Das sage nicht ich, sondern Paulus. Er sagt, dass diese beiden Frauen Allegorien der beiden Bünde sind. Hagar ist der Berg Sinai, an dem die zehn Gebote gegeben wurden. Dieser Bund versklavt uns. Sarah hingegen ist ein Bild für das neue Jerusalem, das uns befreit, den neuen Bund. Gesetz und Gnade. Okay. Heute gibt es Christen, die zwar denselben himmlischen Vater haben, so wie Isaak und Ismael denselben Vater hatten, Abraham. Doch die hatten unterschiedliche Mütter. Ismael hatte das Gesetz zur Mutter. Isaak hingegen die Gnade. Sarah. Ismael war eine Mischung aus Gesetz und Gnade. Und er pisackte das Kind völliger Gnade. Paulus schreibt, so wie damals der aus dem Fleisch geborene, den aus dem Geist geborenen Sohn verfolgte, so ist es auch noch heute. Dasselbe passiert heute noch. Wissen Sie warum? Weil viele Christen reifen. Sie werden abgestillt. Christen wird langsam klar, wir haben schon zu lange Milch getrunken und nicht feste Nahrung gegessen. Wissen Sie, was dann passiert? Isaak reift. Isaak tritt sein Erbe an. Und mit einem Mal hat Ismael Angst und er setzt Isaak zu. Isaak hat Ismael nie zugesetzt. Isaak hat nie Blogs gegen Ismael geschrieben. Isaak lässt sich nicht aus der Ruhe bringen. Warum? Weil er weiß, dass das Erbe ihm gehört. Wer unter dem Gesetz ist, der müht sich ab. Aber wer unter der Gnade ist, der erbt. Ich will noch ein paar abschließende Worte sagen. Schauen Sie her. Gott sei Dank, dass Israel gerettet wird, dass die neue Generation gerettet wird. Genau wie junge Menschen auf der ganzen Welt. Es gibt eine Revolution der Gnade. Die Gemeinde wird von ihrer Selbstgerechtigkeit geheilt und alle Leute sagen Amen. Loben Sie Jesus. Rufen Sie Halleluja. Geben Sie ihm Ehre. Legen Sie Ihre Hand aufs Herz und beten Sie mit mir, Vater im Himmel. Ich bin die Gerechtigkeit Gottes. Trotz meiner Fehler, meiner Sünden, meiner Vergehen. Ich danke dir. Deine Gerechtigkeit in mir ist größer als all meine Schwächen. Die neue Schöpfung in mir ist größer als mein alter Mensch. Der Heilige Geist, der in mir lebt, ist stärker als der Teufel. Ich danke dir, dass du auf meiner Seite bist. Und wenn du für mich bist, wer kann gegen mich sein? Kein Grippevirus, keine Finanzkrise, keine Waffe, die gegen mich geschmiedet wird, wird Erfolg haben. Meine Gerechtigkeit kommt von dir. Danke, Vater. Jesus Christus ist meine Gerechtigkeit. Im Namen von Jesus. Amen. Preis den Namen Jesus. Halleluja. Danke, Vater. Alle Köpfe geneigt hier im Saal und überall, wo Menschen zuschauen. Sie haben ein reiches Erbe, Kind Gottes. Sie haben ein reiches Erbe. Die ganze Schöpfung sehnt die Offenbarung der Söhne Gottes herbei. Nicht die Söhne Gottes, die sind bereits hier, sondern ihre Offenbarung. Die Bibel sagt, dass Jesus uns vom Gesetz erlöst hat, damit wir Kinder Gottes werden können. Wo sind sie, Kind Gottes? Wo sind die Kinder Gottes? Es ist Zeit, dass sie offenbart werden. Es ist Zeit, dass sie im Leben herrschen. Ich rufe sie im Namen von Jesus. Ich rufe sie auf, im Leben zu herrschen. Ich rufe sie auf, über Krankheit, Armut, über Schwächen aller Art zu herrschen. Ich rufe sie auf, im Leben zu herrschen. Nur durch Gottes Gnade können sie im Leben herrschen. 
herrschen über Krankheit, Kummer, Schwierigkeiten, über Beleidigungen, Vorwürfe. Sagen Sie Ja zur Gnade Gottes. Vater, ich empfange den Reichtum deiner Gnade. Ich empfange dein Geschenk der Gerechtigkeit. Vielleicht haben einige von Ihnen noch nie Jesus Christus angenommen. Vielleicht wollten Sie nur mal reinschnuppern und haben Gottes Geschenk der Gerechtigkeit noch nicht angenommen. Wenn Sie das sind, denken Sie nicht, dass es jetzt Zeit ist, Gottes Geschenk anzunehmen? Es ist kostenlos, aber es wurde durch das Blut bezahlt, das Jesus am Kreuz vergossen hat. Wenn Sie sich davon angesprochen fühlen, wo immer Sie sind, dann sprechen Sie jetzt mit mir das folgende Gebet. Beten Sie, himmlischer Vater, ich danke dir für Jesus Christus, deine Gerechtigkeit. Du hast ihn vom Himmel geschickt, um für meine Sünden zu sterben, um meine Ungerechtigkeit auf sich zu nehmen. Ich danke dir. Ich nehme den Mantel der Gerechtigkeit an. Ich bekenne, dass Jesus Christus mein Herr und meine Gerechtigkeit ist. Du hast ihn von den Toten erweckt. Er lebt heute. Danke, Vater. Meine Sünden sind vergeben. Ich bin ein Kind Gottes im Namen von Jesus. Und alle Leute sagen Amen. Loben Sie ihn.